Hey, hello everyone. Welcome to our YouTube channel. So, most of the civil engineering students uh, two questions I think mainly are two questions. So, what is it? So, we have masters in software engineering. So, and another one thing is that so either uh, construction management join or like structural engineering uh, join or like that. Yeah, definitely. In so, this video, I have two clarity ideas, two things. So, first thing is that masters in the software engineering. So, even though we are doing B.Tech, we civil engineering. Okay. So, the main thing is that so two things. First, I have to tell you. మనం ఎప్పుడైతే కాలేజీకి అప్లై చేస్తామో అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అప్లై చేసినప్పుడు కాలేజ్ అడ్మిట్ ఇవ్వాలి ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ ఎందుకంటే మన కాలేజీ నువ్వు నీ బేసిక్స్ అంతా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కదా సో అందుకని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లోకి ఇప్పుడు చేంజ్ అవ్వాలంటే సో దే విల్ డెఫినెట్లీ థింక్ ఓకే ఈ పర్సన్కి క్యాపబుల్లా కాదా అని చెప్పేసి డెఫినెట్లీ బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే డెఫినెట్లీ కాలేజ్ అయితే అడ్మిషన్ ఇస్తుంది సో నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా డెఫినెట్లీ కాలేజ్ అయితే అడ్మిట్ ఇస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సో వీసా ఇంటర్వ్యూ వీసా ఇంటర్వ్యూలో డెఫినెట్లీ ఆఫీసర్ అడుగుతారు ఏమని సో మీరు ఆల్రెడీ బీటెక్ అనేది సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో చేశారు కదా వై ఇప్పుడు మాస్టర్స్ సాఫ్ట్వేర్లో చేయాలనుకుంటున్నారు అని అంటారు ఆ కేసులో మనం ఒక ప్రాపర్ రిజన్ కనుక చెప్తే డెఫినెట్లీ అది కూడా మీకు యాక్సెప్ట్ అవుతుంది సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ కమింగ్ టు హియర్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటి ఛాలెంజ్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఒకటి ఆలోచించండి నేను అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే సో టూ థింగ్స్ అయితే మళ్ళీ అగేన్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే నేను సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడు సజెస్ట్ చేస్తానంటే స్టూడెంట్స్కి ఎవరైతే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఉంటారో సో ఎప్పుడైతే మీరు కనుక శాలరీ పరంగా ఆలోచిస్తే ఎందుకు అని అంటే జనరల్గా మీకు తెలుసు ఇండియాలోనే ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ శాలరీ థర్టీ థౌజండ్ అయితే యా స్టార్టింగ్ సో ఆల్మోస్ట్ స్టార్టింగ్ అంత రావకపోవచ్చు బట్ వితిన్ టూ ఇయర్స్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ శాలరీ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఉంటుంది సో పర్ మంత్ ఓకే సో బట్ కమింగ్ టు హియర్ ఆల్సో ఒకవేళ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ శాలరీ కనుక సిక్స్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ ఉంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ శాలరీ అనేది త్రీ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ ఉంటుంది ఓకే ఈ కేసులో యా డెఫినెట్లీ నాకు సాఫ్ట్ నాకు శాలరీ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే డెఫినెట్లీ మీరు సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఒకవేళ వెళ్ళే మాట అయితే ముందే డెసిషన్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చేంజ్ అవ్వాలి ఒక్క సెమిస్టర్ అయిపోయిందంటే యూ కాన్ చేంజ్ ఓకే సో అదే ముందే కనుక మీరు డిసైడ్ చేసుకొని ఓకే నా చేంజ్ అవుతే దట్స్ బెటర్ ఓకే సా సివిల్ ఇంజనీర్స్ సాఫ్ట్వేర్లో రావాలనుకుంటే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీకు కనుక సాఫ్ట్వేర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఓకే డబ్బులు మనీ వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోలేం కదా సో అది మనం చూసుకోవాలి డబ్బు సో మనకు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా కనుక మనం కనుక వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఆలోచించండి కోడింగ్ మీద ఏమి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా కోడింగ్ బేసిక్స్ కూడా లేకుండా మనం కనుక సాఫ్ట్వేర్లోకి వెళ్తే మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది కొంచెం యా ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ హార్డ్ కదా లైక్ ఎందుకంటే అవన్నీ అప్పటికప్పుడు నేర్చుకోవాలి ప్రొఫెసర్స్ తెలియదు కదా సో ఈ పర్సన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సాఫ్ట్వేర్కి వచ్చిండని చెప్పేసి నీకేం అసైన్మెంట్స్ తక్కువ ఇచ్చారు సో నీకు యా వాళ్ళు కూడా ట్రీట్ చేసేది ఏంటంటే యు నో ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్పేసి ట్రీట్ చేస్తారు సో ఆ కేసులో కొంచెం ఈ అసైన్మెంట్స్ ఇవన్నీ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడాలి బట్ కమింగ్ టు ద మాస్టర్స్ అయిపోయినాక డెఫినెట్లీ హ్యూ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ జాబ్ సో యా ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ సో అది మెయిన్ అక్కడ అలా ఉంటుంది ఓకే ఈ కేసులో డెఫినెట్లీ ఈ టూ థింగ్స్ ఒకటి శాలరీ పరంగా ఆలోచించుకోండి ఇంకొకటి ఇంట్రెస్ట్ పరంగా ఆలోచించుకోండి ఈ రెండు చూసుకొని ఇన్ కేస్ మీకు అది బెటర్ అనిపిస్తే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ స్విచ్ టు సాఫ్ట్వేర్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో మనం మాస్టర్ చేయాలంటే కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ స్ట్రక్చర్స్ సో ఇంకా బోర్డు ఉంటాయి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది అండ్ జియో టెక్నికల్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఎన్విరాన్మెంట్లు ఉంటుంది వీటన్నిటి గురించి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఐడియా ఆన్ దోస్ కాన్సెప్ట్స్ సో బట్ థింగ్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ స్ట్రక్చర్స్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అనుకుంటే సో మీ కనుక ఇంట్రెస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఓకే సో ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ నేను కన్స్ట్రక్షన్లోనే వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోండి అది మీ ఇంట్రెస్ట్ సి గైస్ ఇన్ ప్రీవియస్లీ నేను ఇండియాలో వర్క్ చేసినప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ అనేది అంత ఐ మీన్ సో మీకు తెలిసిందే సో మనం ఎండలో నుంచోవాలి అండ్ ఇంకా టైము సో టైం కూడా ఏం వర్క్ అవ్వదు సో ఎందుకంటే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ దాకా మనం
తర్వాత హార్డ్ వర్క్ అయితే ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఎక్కడైనా అదే హార్డ్ వర్క్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను టెక్సస్లో ఉన్నా సో టెక్సస్లో ఎండలు హైదరాబాద్ కంటే దారుణంగా ఉంటాయి సో ఈ కేసులు ఏంటంటే ఇంకా మనకి చూడండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే అంతా ఏసీలు అలవాటు అయ్యి ఉంటాం అంటే రూమ్కి వస్తే ఫుల్ ఏసీ ఉంటుంది ఇక్కడ అలాగే మనం ఒక్కసారిగా సైట్కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈవెన్ ఇండియాలో కొంచెం ఏసీకి మనం అలవాటు లేకపోయినా మనకు కొంచెం హార్డ్గానే ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే అందరు ఏసీలో ఉండేది కొంచెం ఒక్కసారిగా బయటకు వెళ్ళగానే ఇదైపోతాం సన్ స్క్రీన్ ఇవన్నీ అదే ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ వర్క్ చేస్తున్నాడు అంటే సైట్లో ఇంకా ఎన్ని సన్ స్క్రీన్లు తీసుకెళ్లాలో సో ఆ కేసు మనకి మెయిన్ థింగ్ సో అది కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్లో మంచి ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉంటాయి డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఎక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ లాగిపోవడము కన్స్ట్రక్షన్ అవ్వకపోవడము ఏం లేదు కదా సో ఇక్కడ అయితే బోల్డ్ లైక్ బ్రిడ్జెస్ కానీ అండ్ రోడ్స్ అయితే ఓ ఎన్ని రోడ్స్ అంటే సో అంత డెవలప్మెంట్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ డెఫినెట్లీ మంచి ఆపర్చునిటీస్ అయితే డెఫినెట్లీ ఉంటాయి నేను అయ్యా ఎవరు ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వ అని చెప్పేసి అనరు బట్ ఎనీవే మనం ట్రై చేసి మనం కొంచెం హార్డ్ వర్క్ కనుక చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ మనకు మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అని నేను నేను అనుకుంటా తర్వాత ఇంకొకటి స్ట్రక్చర్స్ వస్తాయి సో స్ట్రక్చర్స్ రావాలంటే సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సో మీకు ప్రీవియస్గా ఇంట్రెస్ట్ ఒకటి ఉంటే మంచిది ఎందుకంటే నేను స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేదంటే ప్రీవియస్గా నువ్వు కనుక స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్లో ఎక్కడైనా వర్క్ చేసిన యాజ్ ఏ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్గా సో అదే మీ నీకు బేసిక్ స్టెప్ తీసుకోవడానికి సో తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా మనం మనం ఏంటంటే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఫెమిలియర్ ఉండాలి స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ సో అడ్వాన్స్ కాంక్రీట్ ఫైనెట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్స్ అని చెప్పేసి మనకు బీటెక్లో ఉంటుంది బట్ అది మనం కొంతమంది తీసుకోరు బట్ ఇక్కడ మాస్టర్స్ అయితే ఉంటుంది అది తీసుకోవాలి స్ట్రక్చరల్ డైనమిక్స్ హై రేజ్ బిల్డింగ్స్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఉంటాయి అవన్నీ ఏంటి అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్తో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ కదా సో ఆ కేసులో మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనం అట్లీస్ట్ మనం అవి తీసుకొని కంప్లీట్ చేయగలం అదే ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా కనుక మనం తీసుకున్నాం అంటే ఇంకా ఫుల్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్తో మన మైండ్ అయిపోద్ది సో కొంచెం మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఎందుకు తీసుకున్నామా అన్న సిచ్యువేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ కేసులో బట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ ఇంజనీరింగ్ మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది సో డెఫినెట్లీ సో నేను ఎన్నది ఏంటంటే యా మంచి డిమాండ్ ఉందని విన్నా యాక్చువల్లీ మంచి శాలరీస్ కూడా ఉంటాయి సో ఇవెందో ఇఫ్ యూ మీరు ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు వెబ్సైట్ ఐ మీన్ ఆన్లైన్లో సో మంచి శాలరీస్ ఉంటాయి సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఓకే సో అందుకని ఈ రెండింటిలో మీ కనుక ఇంట్రెస్ట్ స్ట్రక్చర్స్లో పర్టికులర్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని అంటే డెఫినెట్లీ స్ట్రక్చర్స్ తీసుకోండి లేదు నేను సివిల్లో ఉండాలనుకుంటున్నా బట్ ఈ స్ట్రక్చర్స్ నాకు అవసరం లేదు అనుకుంటే కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ బెస్ట్ కోర్స్ ఎందుకంటే కొంచెం అంత హార్డ్ ఉండదు ఓకే సింపుల్గానే కొంచెం అంటే అంత హార్డ్ అంటే మరి క్యాలిక్యులేషన్స్ అలాంటి ఏమి ఉండవు సో కమ్స్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మోడలింగ్ అలాంటివి ఉంటాయి సో మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ కొన్ని కనుక నేర్చుకొని మనం కనుక బిల్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మోడలింగ్ ఈటల్లోకి వెళ్ళగలిగితే సో మంచి గ్రోత్ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది ఇన్ అమెరికాలో సో అది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్